Assalamualaikum. आज के आमादे रे क्लास टाटे अमरा पोर्टेज जैसे कॉन्ट्रेसेप्शन। जे कोनो क्लास कोरणा गया आश्ले आमादे भाव आउचित बामरा जोखन जे जिनिस्टे पोर्ची, जैसे ये जिनिस्टे कैनो पोर्ची, कैनो जानची, ये टा आमादे जाना टा प्रोजेक्शन कैनो, ये टा कितो कुब इम्पोर्टेन्ट एक टा पॉइंट। कॉन्ट्रेसेप्शन तुमरा � एवं जेकार ने ऐतो जानो गुस्ती आमादेर जे आमादेर कोनो डेवलपमेंट बालो बा आमादेर भालो कोनो किचु बालो शेटे किन्तु आम्रा शेवा भी एन्जॉय करते पारी ना एवं अस्तस्ते अस्तस्ते देखा जाते जे गानो गुस्ती ते कारों ने ओवर बार्डेन रावस्थाय आमादेर ए देश टचोले जाते किन्तु आमादेर जे नेचर शे कारणे कॉन्ट्रेसिप्शन किन्तु खूब इम्पोर्टेन्ट एक टा अंश आमदेरे ही देशी जन्म। अमरा जो दी जुद्धों तो देशी समय का था भाभी, शे समय आमदेरे जी जानोगुस्ती चिलो, एवं तकुन फार्टिलिटी रेट जेटा चिलो, तकुन इटे फार्टिलिटी चिलो 6.4, 6.4 परसेंट चिलो। माने देखा जाते जे आमदे एटो 1975 एर कथा बोल चाहिए हमरा। एर पौर आस्था से जोखन कंट्रेसेप्शन मानुष यूज़ करते शुरू करलो, एवं हमरा कंट्रेसेप्शन प्रीवेलेंस रेट बोले एक टा शब्द बोली, जेटा दिया हमरा बोचा ते जाए जे कतो जन कपल आमतेरे कंट्रेसेप्शन टे निच्छे, शे कंट्रेसेप्शन प्रीवेलेंस रेट, एटा किन्तु 1975 ते � आरो बड़ा उचित, बड़ा उचित ये कारण है, जे एक कंट्रेसेप्शन ने प्रीफिलेंस रेट जो दिन ना बढ़े, ताहोले आमदे जनुशंकर बार्डेन जेटा आच्छे, शेटा तो थक बे, पाशा पर्चे जेटा होच्छे, शेटा होलो जे आमदे क्वालिटी ऑफ लाइफ खूब डिटरियोट कोच्छे, एवं ताशा दे आमदे मैटरनल डेट एवं इन्फेंट ड ताले आपने कंट्रेसेप्शन के डेफिनेशन जिधि बोली ताले अच्छे कंट्रेसेप्शन इज़ द प्रीवेंशन ऑफ़ कंसेप्शन बाय एनी मेथड्स आदर देन एब्स्टिनेंस कोइटस ठीक है चे माने तादें नॉर्मल फिजिकल रिलेशनशिप हस्बैंड ओवर थक बे ताछा रजी मेथड्स कुला चे एनी मेथड्स शेटा के आपने कंट्रेसेप्शन नाम बोल ची ताले एक टू आगे हमने बोल चिला हम जो कैनो कंट्रेसेप्शन आमदे जो ने इम्पोर्टेंट कारण होलो जो आमदे एक्सेसिव पोपुलेशन ग्रोथ है कारण है आमला किंतु एगुते पढ़ चिना एवं प्रोचुर प्रेगनेंसी हो जेटा अनवांटेड एवं अनप्लेन्ड दो टी शब्दों बोले थी अनवांटेड अनप्लेन्ड माने आश्लेषि� कपल एक टक कपल तारा न्यूली मैरिड एवं तारा अखुन भावचे जेटा इमोटे तारा पोरशनो कुर्चे तादेस जॉब सिक्युरिटी होई नहीं तारा भावचे जाटी का चेक टू पौड़े अमरे बेबी नहीं बो बट अनप्लान भविष्य प्रेग्नेंट हो गया थे ताले ए ए जे समुच्चा गुलाब एवं एकांते के एबोर्शन एवं शेखांते के इंड्यूस्ड एबोर्शन, एमआर एवं सेप्सिस एवं एबोर्शन एक जनों मैटरनल डेट तो हमने जानो कि ख्याल कर अच्छा तो हमारे जब हमने जो दिजे पाई चार्टर को था देखे थे जगह ना पर एट परसेंट इज़ रिलेटेड तू द एबोर्शन एंड द सेप्सिस ताहले ए जे मैटरनल डेथे एट परसेंट देखने चलो जाते हैं ताहले � जे एक ता कपल तादें एक ता महिला तारे टे बेबी होलो, शे नेक्स्ट पे बिटा कॉबी निबे, शे स्पेसिंग टा कॉर्ड जोनो तारे किन्तु कॉर्डर सेशन टा खूबी प्रोजेम, एवं मैटरनल डेट, एवं कथाई बोल लाम जेटा, जे टू फ्रीक्वेंट एंड टू मेनी चाइल्ड बर्थ, एवं एटर जे इफेक्ट, एक ता मायर शास्त्री � आज जो द सोशल इम्पैक्टर को था भाभी हो जब बोलना मामा देर जब क्वालिटी ऑफ लाइफ टू इम्प्रूव करा में दार दार कर जो नो सिंपली थोड़ो ऐ जब तुमरा मेडिकल कॉलेज भूत्ते हुए चो ताई ना कतो जोन परीक्षा दिए चो तार पड़े कतो जोन तुमरा चांस पे चो अतो जो इटा तो तुम्हारे ना मेडिकल कॉलेज के ताहोले देख बचे तो वाके ऐतो कंपीट करते होते हैं जे शिक्षणे आमादेर भोटी चांस टक इन्तो अनेक कम ताहोले ए जे सोशल जे इम्पैक्ट 
আমি বাসে উঠলে সিট পাবো না আমি কোনো জায়গায় কিউ দিলে আমি সেই কিউ পাবো না আমি হসপিটালে গেলে আমি সিরিয়াল পাচ্ছি না সব জায়গায় কিন্তু আমাদের ওভার পপুলেশন এবং বার্ডেন কাজে কোয়ালিটি অফ লাইফকে যদি আমরা বাড়াতে চাই তাহলে কিন্তু আমাদের এই পপুলেশনটাকে কন্ট্রোল করা ছাড়া কোনো পথ নেই আর কন্ট্রাসেপশন এবং ফার্টিলিটি কন্ট্রোল কিন্তু এক শব্দ নয় কন্ট্রাসেপশন মানে যে প্রিভেনশন অফ কনসেপশন আর ফার্টিলিটির মানে হলো কি আমাদের কাছে কিন্তু যেরকম বলছি ওভার পপুলেশন সেটা যেমন আছে পাশাপাশি কিন্তু প্রচুর ইনফার্টিলিটির পেশেন্টও আছে যারা বেবি চাচ্ছে কিন্তু হচ্ছে না কাজে সেই যে পেশেন্টরা তারা কখন বেবি নিতে পারবে বা কখন তাদের বাচ্চা নেওয়ার সময় কি বা এটা নিয়ে তাদের সাথে কিন্তু আলোচনা করাটা দরকার আবার অনেক জিনিস তোমরা জানো পৃথিবীতে আছে যাদের পপুলেশন ডিক্রিজিং নেগেটিভ ব্যালেন্সে চলে যাচ্ছে তারা কিন্তু পপুলেশনকে প্রাইস করতে যাচ্ছে এবং তাদের প্রচুর ইমিগ্রেশন নিতে হচ্ছে ইমিগ্রেন্ট নিয়ে তাদের দেশ কিন্তু চালাতে হয় তাহলে এই যে আমরা কন্ট্রাসেপশনের কথা বলছি তাহলে একটা এখন আমরা আমাদের মূল পড়ার মধ্যে চলে আসি তাই তো যে সেটা হলো যে আমরা কি কি মেথডস আছে আমাদের কন্ট্রাসেপশনের এবং আমাদের সেগুলি সম্বন্ধে কিছু জানতে হবে এবং তার সাথে আমাদের আনুষঙ্গিক যে বিষয়গুলো প্রথম যে প্রশ্নটা আসে হোয়াট ইজ দ্য আইডিয়াল কন্ট্রাসেপশন এতক্ষণ তো বললাম যে কারা ইউজ করবে তারা তাদের জন্য আইডিয়াল কি ইট ইজ একদম ইন্ডিভিজুয়ালাইজেশন হবে যে কার জন্য কোনটা প্রযোজ্য তাকে কিন্তু আমার সেটাই দিতে হবে তো আইডিয়াল কন্ট্রাসেপশনের জন্য আমাদের সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর ইট শুড বি হাইলি ইফেক্টিভ কারণ যে কাপল একটা কন্ট্রাসেপশন নিচ্ছে সেটার যদি ফেলিওর রেট বেশি হয় সে কন্ট্রাসেপশন নিচ্ছে অথচ সে প্রেগনেন্ট হয়ে গেছে তাহলে কিন্তু সে এটাতে ইন্টারেস্ট হারিয়ে ফেলবে সে শুধু নয় সে আরও পাঁচজনকে ইন্টারেস্টটা হারিয়ে ফেলবে কাজে আমাদের ফেলিওর রেটটা যেন কম থাকে এটা চুজ করতে হবে অ্যাকসেপ্টেবল অ্যাকসেপ্টেবল ব্যাপারটা হয়েছে যে একদম আমি বললাম যে পার্সন টু পার্সন খুব ভ্যারি করে এবং তোমরা জানো যেটা যে আমাদের সোশ্যাল কিছু স্টিগমা আছে এছাড়া আমাদের রিলিজিয়াস কিছু ফ্যাক্টার আছে যেটার কারণে কিন্তু অনেক অ্যাকসেপ্টেন্সে কিন্তু কম আছে সিম্পলি আমরা ইন্টার ইউটার্ন কন্ট্রাসেপটিভ ডিভাইসের কথা যদি বলি তাহলে এমন কথাও আমি শুনেছি যে যদি এই মহিলা মারা যান এবং এই ডিভাইসটা যদি তার ইউটার্সের ভিতর থেকে যায় তাহলে তার কবরের তার আজাব হবে কিংবা তার কিন্তু ওই এটা সঠিক হবে না আর কি কিন্তু তার কিন্তু আর একটা পেসমেকার বসানো থাকলে অথবা আর কোনো প্রস্তেসিস থাকলে কিন্তু প্রবলেম হবে না ঠিক আছে এরকম আর কি ব্যাপার তারপরে আরও কি আছে যেমন আমরা খুব বেশি প্রেফার করি যে আমরা এর আগে প্রায়ই আমরা বলে থাকি ডিউ টু হাই রাইজ বা ট্রেন্ড অফ দ্য সিজারিয়ান সেকশন রিপিট সিজারিয়ান সেকশন অনেক বেশি এবং যেটা কারণে কিন্তু দেখা যাচ্ছে কমপ্লিকেশনস অফ দ্য সিজারিয়ান সেকশন এবং তার সাথে আমাদের তার ম্যাটার্নাল ডেথ আবার বেড়ে যাচ্ছে তো সেক্ষেত্রে আমরা যখন তাদেরকে অফার করছি এমনিতেই যে লাইগেশন করার জন্য ইভেন তারা তখনও কিন্তু ইন্টারেস্টেড না তারা লাইগেশন করতে চাচ্ছে না তারা ভাবছে এটা আমাদের ধর্মীয়ভাবে নিষিদ্ধ তো এই জন্য আমাদেরকে আসলে খুব ক্লিয়ার একটা কনসেপশন থাকা দরকার অ্যাকসেপ্টেন্সে থাকা দরকার এবং সেই জায়গাটাতে কিন্তু আমাদের ডক্টরস আমাদের সোশ্যাল ওয়ার্কার্স যারা আমাদের মনে করো যে হেলথ ওয়ার্কার্স আছে ইভেন মসজিদে আমাদের যারা ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব যারা আছেন তারা সবাই এই বিষয়টা নিয়ে কথা বলবেন তাহলে তারা এটাকে অ্যাকসেপ্ট করবে ইম্পর্টেন্ট হলো রিভার্সিবিলিটি তার মানে কি রিভার্সেবল মানে একটা কাপল সে কন্ট্রাসেপশন নিচ্ছে কিন্তু যখন সে বেবি নিতে চায় এটা ছেড়ে দিলে সে কি তাড়াতাড়ি বেবি নিতে পারবে কি না এবং এক একটা কন্ট্রাসেপশনের রিভার্সেবিলিটি কিন্তু এক এক রকম এবং সেটার উপরেই কিন্তু আমরা তাকে ফিক্স করি যার তিনটা বাচ্চা আসে সে কোন ধরনের কন্ট্রাসেপশন নেবে আর যার একটা বেবি আছে সে কোন ধরনের তো রিভার্সেবিলিটিতে কোনটাতে ভালো সেটা খুব ইম্পর্টেন্ট এটা কিন্তু খুব সহজ প্রাপ্য হতে হবে চিপ হতে হবে অ্যাভেলেবেল হতে হবে এবং তোমরা জানো যে আমাদের গভর্নমেন্ট কিন্তু একদম ফ্রম দ্য ভেরি বিগিনিং আওয়ার কান্ট্রি আমাদের দেশের জন্ম থেকে এই যে কন্ট্রাসেপশনসগুলো এটা কিন্তু ফ্রি অফ কস্ট দেওয়া হচ্ছে পিল বলো যা যা মেথডস আছে সব কিন্তু ফ্রি অফ কস্টে দেওয়া আছে তবে সব ফ্রি অফ কস্টে কিন্তু আবার অনেক সময় দাম থাকে না অনেকে আবার মনে করে যে এটা তো সরকার বিনামূল্যে দিচ্ছে এটা হতে হতে এত ভালো না এটাও আবার অনেকের মনের মধ্যে থাকে এই জন্য বাজারেও কিনতে পাওয়া যায় আমরা একটা পিলকে অনেক সময় দেখবা যে বা আমরা যে কোনো একটা কন্ট্রাসেপটিভকে কিছু নন কন্ট্রাসেপটিভ বেনিফিট হিসাবে পাই সবচেয়ে বেশি এটা আমাদের আছে ওরাল কন্ট্রাসেপটিভ পিলে এটা আমরা তখন একটু আলোচনা করব এবং এটা সিম্পল টু ইউজ মানে এটা ইউজ করতে গিয়ে তাকে যদি দেখা যায় কারো হেল্প নিতে হচ্ছে কিংবা এটা খুব ডিফিকাল্ট তাহলে কি হবে সে ফল্টি টেকনিকের মধ্যে পড়ে যাবে এই জন্য ইট শুড বি সিম্পল অ্যান্ড মিনিমাল মোটিভেশন থাকতে হবে এবং এটাকে খুব সুপারভাইজ করতে হবে না যেমন মনে করো আমি
তাহলে এটা হলো একটা হলো যে হোয়াট আর দ্য ক্রাইটেরিয়া ফর আ আইডিয়াল কন্ট্রাসেপশন এবং আমরা একটা কন্ট্রাসেপশনকে যখন কারোর জন্য সিলেক্ট করব এই বিষয়গুলো বিবেচনা করে সিলেক্ট করব এবং তাকেও কিন্তু কাউন্সেলিংটা সেভাবে করব মেথডস বিশেষ করে আমাদের এম ফাইনাল এক্সামের মধ্যে আমরা কিছু মেমোরি টেস্ট থাকে তোমরা জানো এবং ফার্স্টে একটা কোশ্চেন দেওয়া থাকে হোয়াট আর দ্য কন্ট্রাসেপশন মেথডস এবং আমার স্টুডেন্টরা সবাই এটা এত সুন্দর করে লিখে যে আমাদের একদম দুই মার্কস পেয়ে যাচ্ছে কোনো নাম্বার কাটাকাটি নাই পাস করতে আমাদের খুব সুবিধা হয়ে যায় তাহলে কন্ট্রাসেপটিভ মেথডসের মধ্যে আমরা টেম্পোরারি এবং পারমানেন্টকে ভাগ করে বলেছি টেম্পোরারির মধ্যে আমরা প্রথমে বলেছি ন্যাচারাল কন্ট্রাসেপশনস এবং তারপর আসছে বেরিয়ার এবং ওরাল কন্ট্রাসেপশন আর আছে ইন্ট্রা ইউট্রিয়ান কন্ট্রাসেপটিভ ডিভাইট যে ডিভাইসগুলো যে আছে আর আমরা বলতেছি হচ্ছে স্টেরয়েডাল কন্ট্রাসেপশন বলে আমরা মাঝে মাঝে তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করি হোয়াট আর দ্য স্টেরয়েডাল কন্ট্রাসেপশনস তার মানে কারা কারা স্টেরয়েড কন্টেনিং করছে ইস্ট্রোজেন অর প্রোজেস্টেরন সেক্ষেত্রে আমাদের কম্বাইন্ড ওরাল পিল যেটা আমাদের ইস্ট্রোজেন এবং প্রোজেস্টেরন দুটো আছে প্রোজেস্টেরন অনলি পিল এছাড়া আমাদের আছে ইন্টার ইউটেন কন্ট্রাসেপটিভ ডিভাইস যারা হরমোন কন্টিন করছে থার্ড জেনারেশন যারা তারা আছে আর কে আছে ইঞ্জেকশান যেটা আমরা ডিপোর্ট তিন মাস পর পর দিচ্ছি সেখানে আমাদের প্রোজেস্টেরন দিচ্ছি আর আছে ইমপ্ল্যান্ট কাজে দিস আর দ্য স্টেরয়েডাল কন্ট্রাসেপশনস আর পারমানেন্ট মেথডের মধ্যে কী আছে এটা আছে আমাদের ফিমেলদের জন্য আছে টিউবালাইজেশান এবং মেলদের জন্য আছে ভ্যাসেকটোমি ন্যাচারাল কন্ট্রাসেপশন সম্বন্ধে আমরা একটু খুব র্যাপিডলি বলে যাই নাহলে আমরা কাভার করতে পারবো না সেটা হলো ন্যাচারাল কন্ট্রাসেপশন মানে একটা কাপল যখন আমাদের কাছে আসে তখন আমরা তাদেরকে প্রথমে বলতে চাই যে হোয়াট ইজ দ্য ফার্টাইল পিরিয়ড কোন সময়ে তার কিন্তু বাচ্চা কনসিভ করার মানে সময় এবং এই সময়টাকে যখন আমরা ভাগ করি তখন আমাদের ওই মহিলার মিনিস্ট্রাল হিস্ট্রি খুব ইম্পর্টেন্ট যে তার সাইকেলটা রেগুলার হয় কিনা আমরা বলেছি যদি একটা সাইকেল রেগুলার হয় তাহলে আমরা মোটামুটি তাকে তিনটা ভাগে ভাগ করতে পারি প্রথম দশ দিন মাঝখানে দশ দিন এবং শেষের দশ দিন বা যেটা টোয়েন্টি এইট টু থার্টি ডেজ সাইকেল যাদের হচ্ছে এবং ডে অফ ওভুলেশন বলা হয় এই নেক্সট যে সাইকেল তার থেকে ফোরটিন টু সিক্সটিন ডেজ বা টুয়েলভ টু সিক্সটিন ডেজ প্রায়র টু নেক্সট মিনিস্ট্রেশন কাজে এই রকম সময়ে তার ওভামটা কিন্তু আসার কথা তাহলে তারা যদি মনে করে যে আমরা এই টাইমটা যে সময়টা রিস্ক পিরিয়ড অথবা যে সময়টা আমাদের ফার্টাইল পিরিয়ড সেই সময়টা যদি তারা অ্যাবস্টেইন থাকে অথবা এডিশনালি যদি তারা বেরিয়ার মেথড নেয় তাহলে কিন্তু এটা ভালো কাজ করবে এবং এই মেথডটা কিন্তু আমরা নিউ নিউমেরেড কাপলদেরকে খুব ভালো করে বলি এবং বিশেষ করে যারা হাজব্যান্ড দূরে থাকে মনে করো চাকরি সুটতে বা মাসে মধ্যে সে হয়তো বা একবার আসতে পারে বা দুবার আসতে পারে তারা যদি এই মেথডটা নেয় তাদের জন্য কিন্তু এটা খুবই ভালো বাট এই মেথডটা নেওয়ার সময় আমাদের আরেকটা জিনিস মনে রাখতে হবে তার সাইকেলটা কিন্তু রেগুলার হতে হবে যেমন আমি এই যে ডেটটা বলেছি এটা কিন্তু একটা তিরিশ দিনের সাইকেল কিন্তু যার সাইকেলটা ফর্টি ফাইভ ডেজ তাহলে তার ওভুলেশনটা কিন্তু হচ্ছে এই সময় কাজে তাকে কিন্তু এইটা বুঝতে হবে যে এই সময়টাতে সে তাকে অ্যাবস্টেন এবং এই এইটা কিন্তু একদিনের জন্য নয় কারণ কি আমি জানি না এই দিনই হবে কি না কারণ আমরা বলেছি বারো থেকে ষোলো টুয়েলভ টু সিক্সটিন সে টুয়েলভ ডেতে হতে পারে সিক্সটিন ডেতে হতে পারে আর একটা ওভাম যখন আমাদের রিলিজ হয় সে কিন্তু টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স অ্যাক্টিভ থাকে আবার অন্য দিক থেকে রিভার্সলি আমরা যদি ভাবি যে স্পার্ম একটা জেনিটাল ট্রাক্টে কিন্তু সেভেন্টি টু আওয়ার্স পর্যন্ত অ্যাক্টিভ থাকতে পারে কাজে এই সময়টাতে যদি একটা স্পার্ম ডিপোজিশন হয় এবং এই সময় যদি একটা ওভাম যায় তাহলে কিন্তু এখানেও আমাদের ফার্টিলাইজেশন হতে পারে কাজে এই যে আমাদের ক্যালেন্ডার মেথড বা রিডমিট মেথডের মধ্যে আমরা যেটা বলেছি এই যে ক্যালেন্ডার দেখে করাটা এটা কিন্তু খুব টাফ এবং যারা খুব হাইলি ট্যালেন্টেড বলবো কিংবা যারা খুব এটা খুব মেনটেন করতে পারে তারাই কিন্তু এটা করতে পারবে তাছাড়া কিন্তু কেউ এটা পারছে না আরেকটা হলো আমরা ডেট অফ ওভুলেশনটা আরেকটুভাবে মেজার করতে পারি যেটাকে আমরা বলছি ব্যাজাল বডি টেম্পারেচার মেথড এবং ওভুলেশনের ইমিডিয়েট আগে কি হয় ওভামটা যখন রাপচার হয় তখন একটা প্রোজেস্টেরন সার্চ আসে এবং প্রোজেস্টেরনে যে থার্মোজেনিক হরমোন মানে হলো প্রোজেস্টেরন যখন আমাদের বডিতে আসে তখন তার একটু টেম্পারেচার রাইস করে পয়েন্ট ফাইভ টু ওয়ান ডিগ্রি ফারেনহাইট রাইস করে যায় এটা এই জিনিসটার প্রমাণ কিন্তু আরেকটা জায়গায় দেখবা সেটা হলো প্রেগনেন্ট লেডি প্রেগনেন্ট লেডিটা প্রায় সবাই এসে বলবে কি আমার জ্বর জ্বর লাগে আমার গাটা গরম থাকে কারণ হলো কি ডিউ টু দ্য প্রোজেস্টেরন কাজে প্রোজেস্টেরনের যে থার্মোজেনিক হরমোন কাজে কোনো মেয়ে যদি সেই প্রোজেস্টেরনটাকে এই সে বুঝে যে তার বেজাল বডি টেম্পারেচার এই সময়টাতে বাড়ছে তাহলে সে ওভুলেশন ড
আমরা যদি ফার্টিলিটির কথা ভাবি যে আচ্ছা যখন কনসেপশন যখন হয় তখন খুব ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টরের মধ্যে যে আমরা ইউট্রাসে অ্যানাটমি তো আমরা জানি খুব ইম্পর্টেন্ট যে স্পার্মকে অ্যাসেন্ট করতে হবে এবং এখানে আমাদের ভ্যাজেনাতে এবং সার্ভাইকাল এই জায়গাটাতে প্রচুর মিউকাস থাকে এবং সেই মিউকাসটা আমাদের ডিউ টু প্রোজেস্টরণ থিন হয়ে যায় পরিমাণে অনেক বেশি হয়ে যায় যে কি করে স্পার্মকে অ্যাসেন্ট করতে হেল্প করে তাহলে যদি সে দেখে যে হঠাৎ করেই তার মিউকাসের ক্রাইটেরিয়াটা চেঞ্জ হয়ে গেছে এটা থিন হয়েছে এবং কপি হয়েছে বেশি হয়েছে তখন সে বুঝে যে তার ওভুলেশনের টাইম একটা এছাড়া ডেভেলপড কান্ট্রিতে ওদের একটি কিট আছে প্রজেস্টেন্ট কিট ওরা কি করে ওটা দেখে কিন্তু বুঝে যে এটা ওভুলেশন হচ্ছে কিনা এবং প্রজেস্টেন্ট কিটটা মূলত তাদেরকে দেওয়া হয় যাদের ফার্টিলিটির জন্য যারা সাব ফার্টাইল পেশেন্ট যারা ট্রিটমেন্টে আসে তাদের জন্য দেওয়া হয় যে এই সময় আপনার ওভুলেশন হচ্ছে কিনা এটা আপনি মেজার করবেন তাহলে নেচারাল মেথডের মধ্যে আমরা প্রথমে বললাম যেটা যে এটা আমরা বলেছি ফার্টিলিটি অ্যাওয়ারনেস মেথড এটাকে কিন্তু আমরা কন্ট্রাসেপশন আমি ওইভাবে বলতে চাই না ফার্টিলিটি অ্যাওয়ারনেস মানে হলো যে সচেতন থাকবে এই সময় সে বাচ্চা নেবে কি নেবে না সে নেওয়ার জন্য এই মেথডটা ইউজ করতে পারে না নেওয়ার জন্য ইউজ করতে পারে তারপর যেটা আছে নেচারাল মেথডের মধ্যে খুব আদিকাল থেকে যদি আমরা বলি যে মানুষ যখন থেকে মানে এই সম্বন্ধে কিছুই জানতো না তখন তার কয়টা সিন্টারাপ্টাস মানে হলো ডিউরিং দ্য সেক্সুয়াল অ্যাক্টের সময় সে যখন দেখে যে ইজাকুলেশনের টাইম হবে তখন সে সেটাকে অফ করে দিচ্ছে উজ্জ করছে কিন্তু এটা খুব এটাও ফেলো রেট খুবই বেশি টোয়েন্টি সেভেন পারসেন্ট বা আরও বেশি কাজেই এটা খুব সহজ ব্যাপার তা নয় কন্ট্রোল করাটা এরপর আসছে যেটা খুব কমনলি আমরা তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করি এবং তোমরা তো জানো যে পিপিরিয়ামে তোমাদের কিন্তু একদম দেখা যাচ্ছে যে আমরা কেস দিচ্ছি যখন অফসে তখন অনেক পেশেন্ট কিন্তু দেখা যাচ্ছে প্রায় ফিফটি পারসেন্ট পিপিরিয়ামে চলে যায় তখন তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করে হোয়াট আর দ্য কন্ট্রাসেপটিভ মেথড অ্যাপ্লিকেবল ফর দিস লেডি সেই মেথডসের মধ্যে একটা ইম্পর্টেন্ট আছে ল্যাকটেশনাল অ্যামিনোরিয়া মেথড নামের মধ্যে কিন্তু তার পরিচয় বোঝা যাচ্ছে যেটা যে তাকে অ্যাবসলিউটলি ব্রেস্ট ফিডিং হতে হবে মানে সে বাচ্চাকে বুকের দুধ ছাড়া কোনো কিছু খাওয়াবে না এটা ডিউরেশন হলো সিক্স মান্থ মানে জন্ম থেকে প্রথম ছয় মাস এটা কার্যকরী হবে আর কি আছে এটার সাথে আমরা বলি যেটা যে তাকে অ্যামিনোরিক থাকতে হবে যেমন যারা ব্রেস্ট ফিডিং করছে তারা সবাই যে অ্যামিনোরিক থাকে তা কিন্তু নয় কেউ কেউ কিন্তু দেখা যাচ্ছে মিনিস্ট্রেশন রেগুলেশন হয়ে যাচ্ছে রেগুলার মিনিস্ট্রেশন হচ্ছে তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু এটা প্রযোজ্য হবে না কাজে তিনটা ক্রাইটেরিয়া ফুলফিল করতে হবে এক্সক্লুসিভ প্রেস ফিডিং দুই নাম্বার বলেছি এটা উইদিন সিক্স মান্থ কাজ করবে আর তিন নাম্বার হয়েছে তিন পেশেন্ট শুধু অ্যামিনোরিক তার মিনিস্ট্রেশন স্টাবলিশ হওয়া যাবে না এবং এটার ফেলের রেট কিন্তু ভ্যারি করে টেন টু টেন ওয়ান টু টেন পার্সেন্ট হ্যাঁ এটা ডিপেন্ড করছে কাজে এটাও কিন্তু অত ভালো মেথড কিন্তু হচ্ছে না এরপর যদি বলি বেরিয়ার মেথড আমরা যদি বলি যে যত মেথড আছে পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত যদি কোনো মেথড থাকে সেটা হলো বেরিয়ার মেথডস কারণ হলো যেটা যে এটা বেরিয়ার মেথড তোমরা বুঝতেই পারছো যে এটা আমাদের স্পার্ম ডিপিজেশন উই দিতে ভ্যাজাইনাকে প্রিভেন্ট করছে কাজে এই বেরিয়ার মেথড ইউজ করার জন্য আমরা যদি মেল এবং ফিমেলকে ভাগ করি বলি তাহলে মেলের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি হলো কন্ডম যেটা সেটা আর ফিমেলদের ক্ষেত্রে আমাদের দেশে খুব একটা অ্যাভেলেবেল নাই বেশ কিছু কান্ট্রিতে আছে মনে করো ওরা সার্ভাইকাল ক্যাপ হ্যাঁ এখানে একটা ক্যাপ ইউজ করে ঠিক আছে অথবা একটা ডায়াফ্রম যে যাতে তার সিমেন্টটা উইদ ইন দ্য ভ্যাজাইনাতে ডিপোজিট না হয় পুল না হয় তাহলে তো সে আর অ্যাসেন্ট করতে পারছে না তাহলে তো প্রেক্সেস তো একটা বেরিয়ার তৈরি করছে তাহলে বেরিয়ার মেথডটা দুরকম হতে পারে আবার কম্বাইন্ড হতে পারে যেমন দুরকম মানে প্রথম হলো যে সেটা শুধুমাত্র একটা মেকানিক্যাল বেরিয়ার হতে পারে যেটা কন্ডোম ডায়াফ্রম এগুলোর কথা বললাম কেমিক্যাল বেরিয়ার হতে পারে ফো কিছু ফোম আছে সার্ভাইকালে এখানে কিছু মেডিকেশনস দেওয়া হয় ফোম যারা স্পার্মিসাইডাল এবং স্পার্ম যখন ওখানে যায় তখন তারা মরে যাচ্ছে এটা হতে পারে আর আছে কি দুটার কম্বিনেশনস আছে অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে আমাদের যে বাজারে যে অ্যাভেলেবেল কন্ডমসগুলো আছে তার মধ্যে কিন্তু আমাদের ওখানে কিন্তু কিছু স্পার্মিসাইডাল মেডিকেশনসও দেওয়া চাইতে দেওয়া থাকতে পারে কাজে সেটা হতে পারে তাহলে এই যে আমাদের মেথডটা যেহেতু মেইল এটা এটা সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয় বাট ফিমেল ডায়াফ্রম এটা আমাদের কাছে নেই সেই জন্য আমরা এটা বলছি না আবার কেমিক্যালসও সবাই ব্যবহার করতে চায় না বিকজ এটা হলো অনেক ইরিটেশন হতে পারে অ্যালার্জিক রিয়াকশান হতে পারে সেই জন্য এটা তো সবাই খুব ইন্টারেস্টেড হয় না কন্ডমটা সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হচ্ছে বাট এটার ফেলো রেট কত ফেলো রেট হলো অ্যাবাউট ফিফটিন পার্সেন্ট কাজেই কারণ ফেলো রেটের মধ্যে ইম্পর্টেন্ট যেটা হলো ফল্টি টেকনিক অথবা ডি
উইদাউট এনি সিস্টেমিক ইফেক্ট কোনো তার মেডিকেশনস লাগছে না তার কোনো চেঞ্জ হচ্ছে না কাজ ইটস এ ভেরি গুড কন্ট্রাসেপশন এবং সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যেটা আমরা বলবো যত কন্ট্রাসেপশনের মধ্যে আছে তার মধ্যে বেরিয়ার মেথড হ্যাজ এ স্পেশাল কোয়ালিটি বিকজ ইট ক্যান প্রিভেন্ট দ্য সেক্সুয়ালি ট্রান্সমিটেড ডিসিজ ঠিক আছে কারণ এস টি ডি বা এস টি আই সেক্সুয়ালি ট্রান্সমিটেড ইনফেকশানসগুলোকে যদি আমরা প্রিভেন্ট করতে চাই তাহলে আমরা এই কন্ডম ছাড়ার কোনো পথ নেই আমরা যখন সেক্সুয়ালি ট্রান্সমিটেড ডিজিজের মধ্যে মেনলি আমরা যখন বলি তখন আমরা কয়েকটা গনোরিয়া যখন বলি কতগুলো সি এর কথা বলি ঠিক আছে সি কমপ্লায়েন্স ওষুধ ঠিকমতো খেতে হবে কন্ট্রাক্ট ট্রেসিং তারপরে যেটা হলো সেটা হলো কন্ডম বেরিয়ার মেথড ইউজ করতে হবে কাজে ওই জায়গাটাতে এটা খুবই ভালো কাজ করে এবং এস টি ডি মধ্যে সব ধরে ইভেন এইচআই ভি এটাও কিন্তু এটাও কিন্তু কন্ডম আমাদেরকে প্রিফেন্ট করতে পারে কাজে কন্ডমের এটা একটা বিশেষ রোল আর একটা জায়গায় কন্ডম তোমরা ব্যবহার করতে দেখবা সেটা হলো কোথায় দেখবা লেবার রুমে আমাদের পোস্টপার্টাম যে পিপিএইচ ম্যানেজমেন্ট যে কিটস আছে তার মধ্যে অনেকগুলো কন্ডম রয়ে গেছে তার কারণ আমরা তোমরা জানো আমাদের প্রফেসর সাইবা ম্যাডামের কথা ম্যাডামের যে এই যে ইনভেনশান যেটা হয়েছে যেটা যে আমরা উই ক্যান প্রিভেন্ট বা উই ক্যান ট্রিট দ্য পোস্টপার্টাম হেমোরেজ বাই কন্ডম ক্যাথেটারাইজেশন ইন্ট্রা ইউট্রিয়ান কন্ডম ক্যাথেটারাইজেশন যেটা আমাদের এবং যেটা কারণে আমাদের পোস্টপার্টাম হেমোরেজ থেকে মাতৃমৃত্যুর হার অনেক কমে গেছেন এবং এই কারণে সাইবা ম্যাডাম আমাদের কিন্তু একুশের পদক পেয়েছেন সারা পৃথিবীতে উনি কিন্তু রিনাউন্ড একজন পার্সন কারণ অনেক ম্যাটার্নাল ডেথ কিন্তু খুব সহজ একটা পদ্ধতির মধ্য দিয়ে কমানো যেতে পারে তাহলে এটা হলো আমাদের কন্ডমের কথা এর পরে যদি আমাদের অ্যাকচুয়ালে আসি ডিভাইস ইন্ট্রা ইউট্রিয়ান কন্ট্রাসেপটিভ ডিভাইস ঠিক আছে এই যে ইন্ট্রা ইউট্রিয়ান ডিভাইস এটার একটা থিমটা কখন আসলো যখন আমরা বলছিলাম যে একটা প্রেগনেন্সি হওয়ার জন্য আমাদের কি দরকার তখন আমরা বলেছি যে স্পার্নকে ডিপোজিট হতে হবে উইদিন দ্য ভ্যাজাই নাম আচ্ছা তার সাথে আমাদের কি করতে হবে এখান থেকে অ্যাসেন্ট করতে হবে এবং ইউট্রাসের ভিতর তাকে পাস করতে হবে এবং পাস করে সে ফ্যালোপিয়ান টিউবে যাবে এবং যখন সে এই ফিঙ্গিয়েটেড এন্ড এই জায়গাতে অ্যাম্পুলাতে যাবে এবং সেখানেই তার কিন্তু আমাদের নিডেশনটা হবে ফার্টিলাইজেশনটা হবে তাহলে আমাদের ইন্ট্রা ইউটন কন্ট্রাসেপটিভ ডিভাইসের একটা কনসেপ্ট এটা অনেক আগে থেকে এসেছে ওনারা কি করেছেন বলেছেন যেটা যে আমরা যদি ইউটাসের ভিতরে একটা সিম্পল ফরেন বডি রেখে আসি তাহলে সে কি করবে ওখানে একটা নন স্পেসিফিক ইনফ্লামেশন তৈরি করবে এবং এই যে আমাদের এন্ড্রোমেটিয়ামটাকে ইট উইল বিকাম হস্টাইল অর নট সুইটেবল ফর দ্য কনসেপশন এই কনসেপ্ট থেকে কিন্তু আমাদের ইন্টারউটার কন্টারসেপশন আসলো এবং আসতে আসতে প্রথম দিকে যখন এসেছে তখন এটা কিছু রিংয়ের মতো ছিল হ্যাঁ এরকম ছোটো ছোটো লোক চাকতির মতো যেটা ইউটাসের ভিতরে দিয়ে দেওয়া হতো বাট রিংগুলোর একটা ডিসঅ্যাডভান্টেজ ছিল যদি হঠাৎ কখন এটা পারফোরেট করে বাইরে চলে যায় তাহলে সেটা ভিতরে ইন্টারেস্টাইন আমার গার্ড চলে গেল স্ট্রাঙ্গুলেশন হয়ে গেল এই জন্য ওইটা আর কি আসলে হয়নি থাকেনি তারপর যেটা এসেছে সেটা হলো আমাদের কিছু লুপ যেমন কপ এরকম লিপেলস লুপ এরকম লুপের মতো মোট কথা একটা ফরেন বডি এছাড়া আমাদের কি এসেছিল কপার এরকম সেভেনের মতো এসেছিল কিন্তু এগুলিও দেখা গেছে এগুলো ফার্স্ট জেনারেশন এগুলিও তোমার দেখা যাচ্ছে লংজিভিটি খুব কম ইফিকেসি কম তাহলে আমরা যদি মোড অফ অ্যাকশন অফ দ্য কপার টি বা ইন্টারউটেন কন্ট্রাসেপশন ডিভাইসের কথা ভাবতে যাই তাহলে প্রথমেই আমাদের চিন্তা করতে হবে যে এই কপার টি ইট কজেস বায়োকেমিক্যাল অ্যান্ড হিস্টোলজিক্যাল চেঞ্জেস ইন দ্য এন্ড্রোমেটিয়াম and there is a non specific inflammation of the endometrium ঠিক আছে inflammation হলো এবং সেই কারণে এই যে তোমার biochemical এবং histological যে change গুলো হলো এরা কি করে এটা gametotoxic এবং spermicidal কাজে যে sperm এখানে ascend করছে তাকে সে destroy করে দিচ্ছে সেটা হলো তার প্রথম কাজ আরেকটা কাজ কিন্তু আমাদের এই inflammation এর জন্য হচ্ছে সেটা হলো আমাদের স্পার্ম যখন অ্যাসেন্ট হয় তোমরা জানো তার মোটিলিটি আছে কিন্তু এই মোটিলিটির সাথে আমাদের কিন্তু জেনিটাল ট্রাকচারও কিছু ই দরকার আছে মনে করো যে তার জেনিটাল ট্রাকচার কিছু অ্যাক্টিভিটিসের প্রয়োজন আছে বিশেষ করে কন্ট্রাকশন যেটা আমাদের এই স্পার্মকে অ্যাসেন্ট করতে এবং এখান দিয়ে যে টিউব দিয়ে যেতে কিন্তু হেল্প করে বাট কপারটি বা ইন্টারটেন কন্ট্রাসেপটিভ ডিভাইস আমাদের এই ইউট্রাসের ট্রান্সপোর্টটাকেও কিন্তু হ্যাম্পার করে আবার আমাদের ফ্যালোপিয়ান টিউবে যেও সে কী করে সেটা ইনক্রিজ দ্য মোটিলিটি অফ দ্য ফেলোপিয়ান টিউব মানে সময়ের আগে বেশি চলে যাচ্ছে যে কারণে ওভাম হয়তো সেখানে এসে পৌঁছায়নি আলটিমেটলি তখন কী হয়েছে তাদের ফার্টিলাইজেশন হয়নি তাহলে এভাবে হতে পারে তাহলে এটা হলো ফার্স্ট জেনারেশন আমরা এখানে তিনটা কথা বলেছি আমরা বলেছি নন স্পেসিফিক ইনফ্লামেশন অফ দ্য এন্ডোমেট্রিয়াম 
দুই নম্বর বলেছি যে টিউবাল মোটিলিটিকে বাড়িয়েছে এবং স্পার্মের যে অ্যাসেন্ট এটাকে হ্যাম্পার করছে কিন্তু এর পরে আসলো সেকেন্ড জেনারেশন সেটা হলো আমাদের কপার ইমপ্রেগনেন্টেড এদের সাথে কি করা হলো তখন কপার দেওয়া হলো কপারের দেওয়ারতে কি লাভ হয়েছে কপার এসে এক নম্বর হলো সে এই যে ডিভাইসটা এই ডিভাইসটার লং সিভিটিটাকে বাড়িয়ে দিয়েছে এটা এক নাম্বার আর এবং কপারের নিজের একটা অ্যান্টি ফার্টিলিটি ইফেক্ট আছে ডিউ টু দ্য এনজাইমেটিক ফ্যাক্টার্স আরেকটা কারণ আছে কপার কি করে যখন ইনফ্লামেশন হয় ম্যাক্রোফেজার তাকে ব্রেকডাউন হয় এবং সেখান থেকে আমাদের যেটা হয় সেখান থেকে আমাদের সাইটোকাইন্স আসে এবং সাইটোটক্সিক কিছু এনজাইমস লিবারেট হয় সে কি করে স্পার্মকে মেরে ফেলছে কাজে এইভাবে কপার কিন্তু কাজ করছে আর লাস্টলি রিসেন্টলি আমাদের যেটা আসছে সেটা থার্ড জেনারেশন যেখানে ইন্টারউটেন কন্ট্রাসেপটিভ ডিভাইস উইথ স্টেরয়েডস স্টেরয়েড মানে প্রোজেস্টেরন যেটা স্টেরয়েডাল কন্ট্রাসেপশনে সবার নিচে আমরা বলেছি যে এই ইন্টারউটেন কন্ট্রাসেপটিভ ডিভাইস মে কন্টেন্ট প্রোজেস্টেরন এবং তারা কি করে প্রোজেস্টেরনের ইফেক্ট তোমরা জানো যে প্রোজেস্টেরন কয়েকটা জায়গায় কাজ করে একটা হলো সে এন্ড্রোমিটিয়ামকে খুব থিন করে দেয় মানে যখন তার ফার্টিলাইজড হওয়ার কথা যখন তার ইমপ্ল্যান্টেশন হওয়ার কথা কিন্তু এসে দেখেছি বেড তৈরি নয় বিকজ এন্ড্রোমিটিয়াম ইজ ভেরি থিন নো ডেসিডুয়াল রিয়াকশান সেই জন্য আমাদের কি হচ্ছে ইমপ্ল্যান্টেশন হচ্ছে না এছাড়া প্রোজেস্টেরন আমাদের কি করছে এখানে এই সার্ভাইক্স সার্ভিক্স সার্ভাইকাল মিউকোয়াসটাকেও কিন্তু আমাদের থিন করে দেয় আর টিউবাল মোটিলিটিটাকে ডিক্রিজ করে দেয় একদিকে কপারটি ইনক্রিজ করে দিচ্ছে এই প্রোজেস্টেরন আবার এটাকে ডিক্রিজ করে দিচ্ছে এবং খুবই ইন্টারেস্টিং ব্যাপার যেটা হলো এখানে যে প্রোজেস্টেরন থাকে দে ক্যান কজ অ্যান ওভুলেশন অলসো তারা একটা পার্সেন্টেজ কিন্তু অ্যান ওভুলেশন ওভুলেশন হচ্ছে না বিকজ এখান থেকে কন্টিনিউয়াস কিছু না কিছু কপার প্রতিদিনই রিলিজ হচ্ছে সরি কপার না মানে প্রোজেস্টেরন প্রতিদিনই রিলিজ হচ্ছে এবং এই যে প্রোজেস্টেরন রিলিজ এবং আগে যে বললাম সেকেন্ড জেনারেশনে কপার রিলিজ এই যে দুইটা ডিভাইস আমরা ইউজ করছি এটা আর কিন্তু কোনো সিস্টেমিক সাইড এফেক্ট নাই আমরা কপার দিচ্ছি কিন্তু কপার দেওয়ার পরে তার ব্লাডে কিন্তু কপার বাড়ে না যেমন আমরা জানি যে আমাদের কপার কিন্তু হেপাটোটক্সিক কাজে ও কিন্তু বা ব্লাডে কিন্তু কপার লেভেলকে বাড়াচ্ছে না আবার এখানে প্রোজেস্টেরন আসছে কিন্তু প্রোজেস্টেরনটা এইরকম অ্যামাউন্টই রিলিজ হচ্ছে যে সে কিন্তু প্রোজেস্টেরন লেভেলটা ব্লাডে বাড়ছে না যে কারণে প্রোজেস্টেরনের যে সিস্টেমিক সাইড এফেক্ট আছে মনে করো ওয়েট গেইন তারপর হলো একটি ইডিমা তারপর এই যে ইফেক্টগুলো সেগুলি কিন্তু এখানে থাকছে না কাজে এই সিস্টেমের ইফেক্টগুলো আমরা এখানে নেই তাহলে হু আর দ্য ক্লায়েন্ট ফর দ্য কপারটি তাদেরকে আমরা ইন্টারভিউন কন্ট্রাসেপশন দিতে পারবো ক্লায়েন্ট সিলেক্ট করার সময় আমরা যখন আসি তখন তার হিস্ট্রি নেই হিস্ট্রি নেওয়ার পরে তোমরা ইনভেরিয়েবলি তোমাদের অস্পি স্টেশনে কিন্তু এই কপারটিটা থাকবে ঠিক আছে তাহলে আমরা এখন যেটা শুরু করব সেটা হলো ইন্ডিভিজুয়াল করে আমরা কপারটিকে যদি বলি তাহলে আমরা পেশেন্টের ক্লায়েন্ট সিলেকশন করব যখন তার হিস্ট্রি নিব হিস্ট্রির মতো খুব স্পেসিফিক খুব ইম্পর্টেন্ট যেটা সেটা হলো তার কোনো পেলভিক ইনফ্লামেটরি ডিজিজের মতো ফিচার্স আছে কি না যেটা হলো যে আমরা সার্ভিক্স যখন দেখব তখন কিন্তু আমরা সার্ভিক্স থেকে প্যাপস অথবা ভয়া করে নিতে পারি মানে স্ক্রিনটা কিন্তু এই সময়টা আমরা করে নিতে পারি এবং অনেক সময় আমরা প্যাপস নিয়ে দেখি যে কোনো মানে সার্ভেকাল ইন্টাইপেথেল নিওপ্রেশি মানে সিআইএন বা ওই জাতীয় কিছু যদি না থাকে তাহলে এটা আমাদের জন্য আরেকটা হেল্পফুল হলো এছাড়া আমরা কি দেখব আমরা তার কাছে দেখি যে তার প্রোলাপস ইউটারাস যেমন ধরো প্রোলাপস ইউটারাস প্রোলাপস হয়ে গেছে সার্ভিক্সটা একদম ভ্যাজানার বাইরে তাহলে কিন্তু তুমি এটাকে কপারটি দিতে পারবো না এবং যে কপারটি পড়ে যাবে কপারটি দেওয়া যাবে না মনে করো যে যে ফাইব্রোড ইউটারাস থাকে কারণ এই যে তখন আমরা এখানে দেখেছি একটা ইউটারাসের ক্যাভিটির মধ্যে কপারটিটা কিন্তু ফিট হয়ে যাবে কিন্তু যদি এমন হয় এখানে একটা বিশাল একটা লেও মায়োমা আছে ফাইব্রোড আছে তাহলে ক্যাভিটিটা কিন্তু আর ইউনিফর্ম থাকছে না তখন ওই কপারটিটা সেট হবে না ওটা আলটিমেটলি পড়ে যাবে আরও আছে কনজিনিটাল অ্যানোমিলি অফ দ্য ইউটারাস ইউটারাস ডাইডেল ফাইস আছে সেপটেট আছে সাবসেপটেট আছে সেরকম যদি রাত থাকে তাহলে ইউনিকর্নিট হলেও দেখা যাচ্ছে কপারটিটা ফিট হয় না কারণ আমরা জানি যে এই যে এই ইউটারাসের ক্যাভিটিটা এটা উপরের এই জায়গাটা মানে একটা ট্রায়াঙ্গুলার এবং উপরের জায়গাটা একটু এক্সপ্যান্ডেড এবং নিচে ছোট এবং কপার টিউটা তাই এরকম আর্মগুলো এখানে থাকে বারটা এখানে থাকে আর্মগুলো থাকছে উপরে এবং এটা কিন্তু একদম ফিট হয়ে যায় ইউটার্ন ক্যাভিটির সাথে কিন্তু যদি ইউটার্ন ক্যাভিটি কোনো ডিস্টর্শন থাকে তাহলে তুমি কিন্তু তাকে এটা দিতে পারবে না যদি কোনো পেশেন্টের আগের একটুপিক প্রেগনেন্সি ছিল তাহলে এটা দেই না 
আরেকটা কমনলি আমরা پیشنটকে জিজ্ঞাসা করি সেটা হলো তার ডিসমেনোরিয়া আছে কিনা কারণ যদি ডিসমেনোরিয়া থাকে তাহলে যেহেতু এটা কপার টিব এবং একটা ফরেন বডি ইট্রাস তাকে কি করবে সব সময় ডিউরিং মিনিস্ট্রেশন আরো বেশি কন্ট্রাকশন করবে যে কারণে তার ডিসমেনোরিয়া বেড়ে যেতে পারে এবং এক্সপালশন রেট অফ দা কপার টিও কিন্তু তার ক্ষেত্রে বেড়ে যেতে পারে আমরা কি নালি প্যারাসদেরকে কপার টি দিব ইজুয়ালি আমরা দেই না ঠিক আছে তবে এখন কেউ কেউ মনে করছেন যেটা যে যদি আমরা থার্ড জেনারেশন বিশেষ কোনো মেডিকেশনসের জন্য আমরা দিয়ে তাকে প্রয়োজন মনে করি মনে করে অ্যাবনর্মাল ইউটারন ব্লিডিং হচ্ছে তার প্রজেস্টেরন দরকার তাকে দেওয়া যেতে পারে কাজে তবে ইউজুয়ালি আমরা নালি প্যারাসদেরকে এটা দিব না কেন দিব না বিকজ এই কপারটির কারণে যেহেতু এই যে এটা টেইল বের হয়ে থাকে এখান থেকে অ্যাসেন্ডিং ইনফেকশন বেশি হতে পারে এবং তাদের পেলফিক ইনফ্লামেটিভ ডিজিজ বেশি থাকে কখন দিব কপারটি পেশেন্ট কখন আসবে আমরা ইউজুয়ালি এটা ইন্টারভেল পিরিয়ডে দিই এবং যখন তার মিনিস্ট্রেশনটা ওভার হয়ে যায় তার দুই থেকে তিন দিন পরে এই সময়টাতে সুবিধা হয় যে ডিউ টু মিনিস্ট্রেশন অস্টা একটু ওপেন থাকে এবং কপারটি ইনসার্শন করতে কিন্তু আমাদের সুবিধা হয় এই জন্য আমরা এই সময় তাকে কপারটিটা দিতে চাই আমরা একটু কপারটি যদি একটু দেখি আমরা খুললাম এটা এভাবে খোলার নিয়ম না এটা অ্যাপ্লিকেশন আলাদা এবং এখানে আমাদের এখানে কপার থাকবে বেসিক্যালি দিস ইজ দ্য কপার টি ঠিক আছে দিস ইজ দ্য কপার টি এটা কপার টি এবং তার টেইল আছে তার মধ্যে একটা বার আছে দুটো আর্ম আছে এখানেও কপার আছে এখানেও কপার আছে এছাড়া এই যে টিউবটা এটার মধ্যে বেরিয়াম সালফেট আছে এই কপার এবং বেরিয়াম সালফেটের জন্য এটা কিন্তু রেডিও ওপেক হ্যাঁ আগে এক্সরে করলে তুমি তাকে দেখতে পাবে তো এই কপারটিটা অ্যাপ্লাই করার জন্য আমাদেরকে একটা ক্যানুলা থাকে এবং একটা প্লানজার থাকে এবং আরেকটা জিনিস তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে সেটা হলো যে একটা গার্ড আছে এই গার্ড এই গার্ডটা কম বেশি করা যায় এটা করে আমরা ইউটারের লেংথ কতটুকু এইটা মেপে তারপর আমরা কপারটিটাকে ইনসার্ট করি তো এই জন্য আমরা বলেছি এই যে যেহেতু এটাকে ঢুকতে হবে কাজের সার্ভিক্সটা যদি তখন একটু খোলা খোলা থাকে একটু ওপেন থাকে সেটা আমাদেরকে একটু সুবিধা করে এই জন্য জাস্ট ইমিডিয়েট আফটার মিনিস্ট্রেশন আমরা দিতে পারি অ্যাকচুয়ালি ইমিডিয়েট আফটার মিনিস্ট্রেশন দিলে সুবিধা হলো শি ইজ নট প্রেগনেন্ট কারণ অনেক সময় আমরা প্রেগনেন্সিতে কপারটি দিতে পারবো না অনেক মহিলা আছে যে তার প্রেগনে মানে মিনিস্ট্রাল হিস্ট্রি ঠিকমতো বলতে পারছে না তখন সেক্ষেত্রে বা সে যে প্রেগনেন্ট ন এটা কনফার্ম করা যাচ্ছে না সেক্ষেত্রে আমাদের কপারটিটা যদি আমরা সেকেন্ড হাফে দিই দেখা গেলো যার চোদ্দ দিনের দিন তার ওভুলেশন হয়েছে এবং তার প্রেগনেন্সি হয়ে গেছে সেই জন্য আমরা ইউজুয়ালি ওই সময় দিব না এছাড়া আমরা খুব দেই যেটা সেটা হলো তোমরা যখন ওয়ার্ডে দেবা তোমরা দেখবা যে আমরা যে কোনো প্রসিডিও প্রচুর আমাদের ওয়ার্ডে যদি বলো যে মাইনর অপারেশনসের মধ্যে সবচেয়ে বেশি অপারেশনস যেটা হচ্ছে সেটা হলো ডায়লিটেশন ইভাকুয়েশন অ্যান্ড কিউরেটেস যেটা হচ্ছে ডিউ টু ইনকমপ্লিট অ্যাবর্শন মিসড অ্যাবর্শন অথবা এই কারণে আমাদের সেপটিক অ্যাবর্শন তাহলে এই যে অ্যাবর্শনের জন্য আমরা ডিএনসিগুলো করছি এবং আমরা যখন তাদের হিস্ট্রি নিতে যাই ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে তারা আনওয়ান্টেড প্রেগনেন্সি ছিল আনপ্ল্যান্ড প্রেগনেন্সি ছিল কাজে দে আর দ্য ক্লায়েন্ট ফর দ্য কপারটি এটা তাদেরকে আমরা দিয়ে দিতে পারি এবং এটা সুবিধা হলো ইনস্টিটিউশনে বসে আমরা দিতে পারি আমরা দিয়ে দিই তখন প্রসিডিউরের সময় দিয়ে দিই আর কখন দিতে পারি সেটা হলো পি পিরিয়াম সিক্স উইক্স অফ দ্য পি পিরিয়াম ওই যে প্রশ্ন তাহলে জিজ্ঞাসা করবে কী কী তুমি মেথড দিতে পারো তাহলে এক নম্বরে চলে গিয়েছে বেরিয়ার মেথড দিতে পারবো ল্যাকটেশনাল অ্যামিনিয়ার মেথড দিতে পারবো তাহলে আমরা কপারটিও দিতে পারবো ঠিক আছে কপারটি দিতে পারবো তাহলে এটা কখন দিবো আমরা কপারটিতে দিলে ইজুয়ালি সিক্স উইক্সে আমরা কপারটিতে দিই আর রিসেন্টলি যেটা বলা হয়েছে সেটা হলো পিপিআইউডি পিপিআইউডি পোস্টপার্টাম ইন্ট্রা ইউট্রান কন্টাসেপটিভ ডিভাইস পিপিআইউডি পোস্টপার্টাম অথবা পোস্ট প্লাসেন্টাল মানে হলো যখনই আমাদের প্লাসেন্টা আউট হয়ে গেল থার্ড স্টেজ হয়ে গেছে প্লাসেন্টা আউট হয়ে গেল উইদ ইন টেন মিনিটস ইউ ক্যান গিভ ইট ডিউরিং দ্য নর্মাল ভার্জানাল ডেলিভারি ইউ ক্যান গিভ ডিউরিং দ্য সিজারিয়ান সেকশন এটাতে সুবিধা যেটা হলো যে এই পেশেন্টগুলো যখন আমাদের হসপিটালে আমাদের কাছে আছে এই যে সাফারিংসগুলো এখন মনে আছে বাড়ি গেলে সব ভুলে যাবে তোমার কাছে যে আবার ফিরে আসবে সে পোস্টাল কেয়ারে মেনট সে আসবেই না কিন্তু দিস ইজ দ্য অপরচুনিটি যে আমরা তখন তাকে এটা দিয়ে দিব তাহলে আমরা এটা ইমিডিয়েট আফটার ডেলিভারি দিই অথবা উইদ ইন ফোর টোয়েন্টি ফোর মানে ফোর আওয়ার্সের মধ্যে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে কিন্তু আমরা দিয়ে দিতে পারি যেমন ধরো তোমার রাতের বেলা পেশেন্ট ডেলিভারি হয়েছে এগারোটার সময় তোমার সিএ কিন্তু কালকে সকালে এসে কিন্তু তাকে এটা দিয়ে দিতে পারে বাট টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্সের পরে কিন্তু আমরা আবার এটাক
তারপর আবার 6 উইকস পরে যখন দেই তাহলে আমরা এই যে সময়গুলা আমরা এই সময়গুলাতে আমরা কন্ট্রাসেপশনটা দিচ্ছি ফেইলর রেট কত খুবই কম এটা হলো 0.1 টু 0.2 পার 100 ওমেন পার ইয়ার মানে হলো এক বছরের মধ্যে 100 কাপল যদি এটা ইউজ করে তার ফেইলর রেট হলো 0.1 to 0.2 এবং এটাকে বলা হয় ইট ইজ নিয়ার টু পার্মানেন্ট স্টেরিলাইজেশন এত তাহলে অ্যাডভান্টেজের কথা যদি বলি হোয়াট আর দা অ্যাডভান্টেজ অফ দা কপার টি তাহলে তোমরা দেখতেই পাচ্ছ যেটা ইট ইজ লং টার্ম এবং আমরা কতগুলো কপার টি আমাদের কমনলি আমাদের এখন যে কপার টি যেটা गवर्नमेंट থেকে সাপ্লাই আছে সেটা হলো 380 এ সেটাকে আমরা বলেছি 380 এ এই যে নামকরণ এটা হয় অ্যাকর্ডিং টু দ্য অ্যামাউন্ট অফ দ্য কপার কতটুকু কপার আছে সেটার উপর ভিত্তি করে তার নামকরণ করা হয় তো সেই জন্য এই যে আমাদের কপারের কথা আমরা বলেছিলাম এই যে কপারটা এই কপারটা আমাদের এই যে কপার আছে বারে আছে আর মাছে এটা মিলে থ্রি এইটটি স্কোয়ার মিলিমিটার কপার আছে এই জন্য তার নাম থ্রি এইটটি এ এবং এটা লং জেভিটি টেন ইয়ার্স ঠিক আছে টেন ইয়ার্স দশ বছর পর্যন্ত সে এটাকে রাখতে পারবে কিন্তু এর যে কম যে কপারটি আছে মানে মানে কপারটি টু হান্ড্রেডও আছে সেটার কিন্তু আমাদের ফেইলো রেটটা আবার একটু বেশি তাহলে কপারটি কাদের জন্য সুইটেবল যার একটা বাবু হয়েছে সে ভাবছে যে এই বাচ্চাটা বড় হলে যে আচ্ছা পাঁচ বছর পরে সাত বছর পরে বাচ্চা নেবে বা আমার বাচ্চাটা স্কুলিংয়ে দিব তারপরে বা আর বার্থ স্পেসিং এটা খুব ইম্পর্টেন্ট বার্থ স্পেসিংয়ের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট এটার জন্য আমরা কপারটি সবচেয়ে বেশি ইউজ হয় ডি টু বার্থ স্পেসিং আর হয় যেটা যে ইট ইজ অলমোস্ট নিয়ার টু দ্য পার্মানেন্ট স্টেলাইজেশান তার তিনটে বাচ্চা আছে সে আবার ইন্ডিউসড অ্যাবর্শন করেছে কাজে দিস ইজ অপরচুনিটি টু গিভ ইউ দ্য কপার টি পেশেন্টকে আমরা দিয়ে দিব এ লং টার্ম উইদাউট এনি সিস্টেমিক ইফেক্ট আমি বলেছি বডিতে তার যদি প্রজেস্টনও থাকে বাড়বে না কপার থাকলেও কপার বাড়বে না দ্যার ইজ নো যে যে কন্ট্রা ইন্ডিকেশনগুলো আমরা বলে ফেললাম ওগুলো যদি না থাকে তাহলে তুমি কিন্তু কপারটি তাকে দিতে পারো বাট কপারটি দেওয়ার ক্ষেত্রে আমাদের যেটা সমস্যা হয় সেটা হলো পেশেন্টের মোটিভেশনটা খুব ইম্পর্টেন্ট খুব স্ট্রং মোটিভেশন লাগে এবং তাদেরকে অনেকে এটা একদমই দিতে চায় না ওই যে বললাম এক্সেপ্টেন্সে কতটুকু বাট এখন আমাদের গভর্নমেন্ট এবং আমাদের ও জিএসবি সোসাইটি যেটা বলছে যে আমাদেরকে এই জায়গাটাতে সবচেয়ে বেশি কাজ করতে হবে কারণ আমরা যদি কপারটি ওরাল পিলের কথা যদি বলি যে হ্যাঁ বেরিয়ারের ফেলোর রেট অনেক বেশি তার ইচ্ছা হলে সে নেয় ইচ্ছা হলে সে নিল না পিল পিলের দেখা যায় তাকে নেগুরাল একটা করে পিল খেতে হচ্ছে সে ভুলে যায় সে কারণ সে কেয়ারলেস সে খাচ্ছে না সে মনে করছে না বাট এটা যদি আমি দিয়ে দিই তাহলে আমরা কী হচ্ছে আগামী দশ বছর তাকে কিন্তু আমাকে কোনো মনিটর করতে হচ্ছে না তাকে আমাকে কোনো সুপারভিশনে রাখতে হচ্ছে না এবং রেগুলার ইনটেক করতে হচ্ছে না নো সিস্টেম দো সিস্টেমে কোনো সাইড এফেক্ট নেই কাজে এটা আমরা আস্তে আস্তে রুগী দেখে এত বলতে বলার চেষ্টা করছি যাতে তারা এটাকে অ্যাকসেপ্ট করে তোমরা আরেকটা কথা হতো জানো যে আমাদের এই যে গভর্নমেন্ট থেকে যে আমাদের কন্ট্রাসেপশনটা দেওয়া ছিল এটা কিন্তু আগে শুধুমাত্র ফ্যামিলি প্ল্যানিং উইং যেটা সেই জায়গাগুলোতে পাওয়া যেত এক্সেসে বলে বলেছিলাম যে এটা সহজ প্রাপ্যতা হতে হবে এটা আমাকে হাতা কাছে পেতে হবে বাট আমাদের হসপিটাল এবং আমাদের প্রাইভেট যে চেম্বার্স বা ক্লিনিক্সগুলোতে আছে সেখানে কিন্তু আমরা তখন কপারটি পেতাম না বা অন্য কিছু কিন্তু তোমরা জানো যেটা যে ফ্যামিলি প্ল্যানিং ইন উইং ছাড়াও এই জায়গাটাতে বিশাল একটা জনসংখ্যা কিন্তু মানে আমাদের পেশেন্ট এখানে আসছে তো সেই কারণে এখন কিন্তু আমাদের হসপিটালগুলোতে আউটডোরে এই সার্ভিস আছে এবং আমাদের পাশাপাশি আমাদের ইনডোরে সার্ভিস আছে এবং আমরা সেখানে পেশেন্টদেরকে যাওয়ার সময় তাকে ওরাল পিল দিয়ে দিতে পারছি তাকে পজিশন অনলি পিল কপারটি ইমপ্লান্ট যেটা দরকার আমার ওয়ার্ডি আছে আমরা দিয়ে দিচ্ছি এটাতে আমাদের কিন্তু কী হয়েছে প্রিভিলেন্স রেট কিন্তু অনেক বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে তার কারণ হলো এরা অনেকেই আমাদের কাছে আবার ফিরে আসে না এবং তাদেরকে হয়তো আমরা বললাম যে আপনি ফ্যামিলি প্ল্যানিং অফিসে যান সে ঠিক মতো যাচ্ছে না কম্প্লায়েন্স খুবই কম তো এই জন্য আমাদের মানে প্রিভিলেন্স রেটটাকে আমরা বাড়ানোর জন্য খুবই চেষ্টা করছি এবং সেই কারণে আমরা কপারটিকে খুব এনকারেজ করি এবং এটা আমাদের ওয়ার্ডে পাওয়া যায় এবং আমাদের যখন সিএরা যখন মানে সিজারিয়ান সেকশনে যাচ্ছে কিংবা আমাদের বক্সেই কপারটি রয়ে গেছে এবং যাদেরকে আমরা মোটিভেশন করতে পারছি তাদেরকে তখনই আমরা এটা দিয়ে দিচ্ছি কাজে সেটা আমাদের জন্য সুবিধা হোয়াট আর দ্য কমপ্লিকেশনস কমপ্লিকেশনসের মধ্যে সবচেয়ে হলো যেটা এটা কিন্তু আউটডোর প্রসেস এটা কিন্তু হাসপাতালে ভর্তি করতে হবে কোনো অ্যানেসেশিয়া লাগবে তা নয় পেশেন্ট সিম্পলি আউটডোর এসেছে সে অ্যাগ্রি করেছে আমি তাকে কাউন্সিলিং করব কাউন্সিলিং করে তারপর আমি এটাকে তাকে ইন্ট্রোডিউস করব এবং একটা স্পিকুলাম দিব স্পিকুলাম দিয়ে অ্যান্টি রিলিফ অফ দ্য সার্ভিক্সটাকে ধরব ধরে আমরা কি করব
ইটোয়ান লেন্থ সাচ এস 7 সেন্টিমিটার এই যে এখানে আরেকটা আমাদের কাগজ থাকে ভিতরে যেখানে কিন্তু একটা স্কেল আছে কত সেন্টিমিটার ইটোয়াসের মেজার সেটা এবং সেটার উপর ভিত্তি করে আমরা এরকম করে এটাকে ফিক্স করে নিই কত সেন্টিমিটার ইটোয়াসের লেন্থ এবং সেই রকম ভাবে করে আমরা এই জিনিসটাকে আমাদের এখানে ঢোকানো থাকে তাহলে এটা আমরা মেজার করে নিব এবং তারপরে আমরা যেটা করি সেটা হলো আমরা এটাকে উজ্জ্বল মেথড বলি উজ্জ্বল মেথড মানে হলো আমরা জাস্ট এই ইউটা এটাকে দাঁড়াও আর একটু দেখাচ্ছি এই জিনিসটাকে আমরা এরকমভাবে ইন্ট্রোডিউস করলাম যখন সে ফান্ডাসে টাচ করলো তখন আমরা কিন্তু পুষ করব না পুষ করলে দেয়ার ইজ এ চান্স অফ পারফরেশন কিন্তু যদি আমি এটা উইথড্র করি দেখো এই যে ছুঁড়ে ছুঁড়ে গেছে খুলে গেছে তখন আমরা আস্তে করে এটা বের করে নিয়ে আসলে এই যে লেজের মধ্যে যে আমার টেইলটা আছে এই টেইলটা কিন্তু তখন দেখা যায় তখন টেইলটাকে আমরা একটু ছোটো করে কেটে দিই এই টেইলটা তার কেন দরকার সে মনিটর করে বাসায় যে টেইলটা জায়গা মতো আছে কি না অনেক সময় দেখা যায় কপারটি খুলে পড়ে গেছে অথবা পারফরেশন হয়েছে সেই জন্য তেলটা দেওয়া হয় তাহলে আমরা এটা আউটডোর প্রসেসে করব তাকে এই প্রসিডিউরগুলো বলব এবং ওখানে আমরা করে দিব কিন্তু ওই সময় অনেক সময় দেখা যায় পেশেন্ট একটু ভয় পেতে পারে অথবা একটু পেইন ফিল করতে পারে অল্প কিছু খুব একটা না কোনো অ্যানেসিসিয়ার প্রয়োজন নেই কোনো পেইন কিলারও তার কিন্তু প্রয়োজন নেই রিমোট কিছু মানে কমপ্লিকেশানস আছে তার মধ্যে আমাদের হলো পেইন এখন পেইনের জন্য অনেক সময় দেখা যায় কপারটির জন্য পেইন হচ্ছে আবার আমাদের ফিমেলরা প্রচুর পেশেন্টস আর সাফারিং ফ্রম দ্য সাম সর্টস অব ক্রনিক পেলফিক ইনফ্লামেটরি ডিজিজ এটার জন্য আছে তাদের কিছু ডিজমেনেরিয়া আছে অনেক সময় ওভারল্যাপ করে সেটা যে শুধুমাত্র কপারটির জন্য হচ্ছে এটা কিন্তু বলাটা সবসময় যাবে না কিন্তু অ্যাবনর্মাল ইউট্রেন ব্লিডিং কিছু পেশেন্ট আসে যারা অ্যাবনর্মাল ইউট্রেন কী হচ্ছে কারণ কি যখনই সে ইউট্রাসে যাচ্ছে অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে আর্মগুলো বা এই জায়গাটা ইউট্রাসের কোনো একটা জায়গাকে ইরিটেশন করছে এবং ওই জায়গায় এন্ডোমেটিয়ামটাকে ইরিটেশন করে ওখান থেকে অ্যাবনর্মাল ব্লিডিং আসছে এই ধরনের ব্লিডিং আসলে পেশেন্টটা খুব ভয় পায় এবং তখন বলে যে না আমার কপারটি দিয়েছেন আমার এর মধ্যে ব্লিডিং হচ্ছে আমি এটা রাখবো না তো ওইখানে আমাদের আসলে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যেটা হলো যে অ্যাবনর্মাল ব্লিডিংটা কি তার আগে ছিল কি না হিস্ট্রি নেওয়ার সময় কিন্তু আমরা তাকে জিজ্ঞাসা করেছি এটা ছিল কি না অ্যাবনর্মাল ব্লিডিংয়ের অন্য কোনো কারণ আছে কিনা সেটাও দেখা দরকার আর আমরা তাদেরকে এই যে কপারটিটা দিয়েছি রুগী বললো আর সঙ্গে সঙ্গে আমি খুলে দেবো এটা আমরা আসলে কখনো করি না কারণ আমি চাই এটা দশ বছর থাকুক তাহলে আমি কি বলবো আমি যে ঠিক আছে আপনার এই ব্লিডিং হচ্ছে আমরা সব চেক করে দিচ্ছি চেক করে দিয়ে আমরা অনেক সময় এর সাথে একটু কম্বাইন্ড ওরাল পিল দিয়ে দিই যে হচ্ছে তিন মাস তার সাথে একটু ওরাল পিল খেলো তারপর আস্তে আস্তে তার ব্লিডিংটা বন্ধ হয়ে গেল তারপরে সে কপারটিটা কন্টিনিউ করলো তাহলে খুব ভালো আবার যেটা হলো দশ বছরের কথা যখন বললাম রুগীরা কিন্তু তখন খুব ভয় পায় এবার দশ বছর থাকবে আমি যদি এর মধ্যে বাচ্চা নিতে চাই ইয়েস আমরা আপনি বাচ্চা নিতে চাইলে আমরা কপারটি তখন খুলে দিব কোনো সমস্যা নেই এবং কপারটি খুলে দেওয়ার পরে ফার্টিলিটি রিভার্সাল খুবই ভালো ইমিডিয়েট কপারটি খুলে দিয়েছে পরের সাইকেলে তার বাচ্চা কনসিভ করেছে কাজে এটাও কিন্তু দেখা যায় কাজে এটা খুবই ভালো এছাড়া আরেক কখনো কখনো দেখা যায় স্পন্টিনিউয়াস এক্সপালশন হয়ে যায় এবং আমরা রুগীকে যদি কখনো কপারটি দিই মনে করো সে এই সাইকেলে এসেছে আজকে তার মাসিকের পঞ্চম দিন ফিফথ ডে আমি তাকে কপারটি দিয়েছি আমরা পেশেন্টকে যেটা বলি যে নেক্সট মিনিস্ট্রেশনটা ওভার হয়ে যাওয়ার পর আপনি একবার আসবেন আমরা একটু চেক করে দেবো কপারটিটা জায়গা মতো আছে কি না তাহলে এটা আমরা দেখে দিই দেখে দেওয়ার পরে যদি দেখি যা আছে বাস তারপর আর কিন্তু ফলো আপ তার প্রয়োজন হয় না তাহলে অনেক সময় স্পন্টিনিউয়াস এক্সপালশন হতে পারে খুব রেয়ারলি যেটা হয় পারফোরেশন হতে পারে এই যে টিউব এই যে কপারটি এই ইউটোরাসের গা দিয়ে পারফোরেশন করে অর্ধেক পারফোরেশন হতে পারে ইনকমপ্লিট অথবা কমপ্লিট পারফোরেশন হয়ে পেরেটেনাল ক্যাভিটিতেও কিন্তু চলে যেতে হ পারে সেটা হতে পারে আর হলো কি বলেছি আমরা প্রেগনেন্সি ফেলো রেট যেহেতু খুবই কম প্রেগনেন্সি রেট খুবই কম তারপরও কখনো কখনো সেটা হতে পারে এখন ধরো আমি একটা পেশেন্টকে কপারটি দিয়েছি পারফোরেশন হয়েছে রুগী কীভাবে বুঝে পারফোরেশন সে প্রথমে বুঝে যেটা সে কপারটি চেক করে তো টেলটা আছে কি না লেজটা আছে কি না সে লেজ খুঁজে পাচ্ছে না তখন সে মনে করে ডক্টরের কাছে যেতে টেলটা আমি পাচ্ছি না আমরা কিন্তু বলি দিই যে আপনি টেলটা চেক করবেন মাঝে মাঝে এবং যদি কখন আপনি টেলটা না পান তাহলে চলে আসবেন তেল না পাওয়ার কিন্তু অনেক কারণ থাকতে পারে একটা কারণের মধ্যে যেটা হলো অনেক সময় হয় কি এই তেলটা একটু উপরে উঠে এখানে পেঁচে পেঁচে থাকে কেমন তেলটা একটু উপরে উঠে উঠে গেছে এবং উইদিন দ্য এন্ডো সার্ভাইকাল ক্যানেল এটা এরকম রাউন্ডরা কয়েলড হয়ে আছে এবং আমি যখন একটু সার্ভিসটাকে
সেটা হতো টর্ম ছেড়ে যেতে পারে আর যেটা হতে পারে প্রেগনেন্সি হতে পারে তো প্রেগনেন্সি হলে তো তার অ্যামিনোরিয়া থাকবে তার সাথে তার অন্যান্য আদার্স প্রেগনেন্সি ফিচার থাকবে কিন্তু এখানে সেটা তার নেই তখন কি হতে পারে তখন আমরা চিন্তা করি যে এটা পারফরেশন হতে পারে তো পারফরেশন হয়েছে কি না এটা করার জন্য সিম্পল তুমি এটা এই এই কপ স্পিকুলাম দিয়ে সার্ভিক্স দেখলে তুমি পেলে না আসলে সুতা নেই ফের নেই আবার অনেক সময় দেখা যায় যে সুতাটা এখানে এরকম পেয়েছে যে এই জায়গাটা দিয়ে চলে গেছে আমি যখন স্পিকুলাম দিয়ে দেখতে যাচ্ছি আমি কিন্তু সুতা পেয়ে যাচ্ছি তখন আমি বললাম যে না আপনার সুতা জায়গা মতো আছে আবার অনেক সময় কয়েল্ড হয়ে গেছে যা একটু সোজা করে দিলে হয়ে যাচ্ছে ছিঁড়ে গেছে কিনা তো সেটা তো আমি দেখতে পাচ্ছি না তখন আমরা একটা সিম্পলি একটা আল্ট্রাসোনোগ্রাফি জেনাফ এবং আল্ট্রাসোনোগ্রাফি তোমাকে বলে দিবে এই কপারটি ক্যাভিটিতে আছে নাকি এটা এই তোমার মায়োমেট্রিয়ামের দেয়াল পর্যন্ত পারফেস্ট করে গেছে নাকি এখান থেকে বের হয়ে এখানে চলে গেছে আল্ট্রাসোনোগ্রাফি দেখতে পারে আর একটু আগে বলেছিলাম কপার এটা রেডিও ওপেক এবং তার সাথে বেরিয়াম সালফেট এটাও রেডিও রেডিও ওপেক সেটার জন্য এটা হলো যে যখন প্রথম প্রথম কপারটি আমাদের ইউজ করতে শুরু হলো তখন পারফরেশনের রেট একটু বেশি ছিল কারণ ছিল ফল্টি টেকনিক কারণ সবাই হয়তো বা এই টেকনিকটা অত ভালো করে শিখে উঠতে পারে নাই সে কারণে এটার তোমার পারফরেশন রেটটা একটু বেশি ছিল তো এই কারণে অনেক পারফরেশন হতো তো আল্ট্রাসোনোগ্রাফি কিন্তু তখন এতটা অ্যাভেলেবেল ছিল না সেই সময় যদি একটা এক্সরে করতো তাহলে তখন রেডিও পেক এটা দেখা যেত যে কারণে এই যে রেডিও পেক এবং আমরা যখন স্টুডেন্ট ছিলাম আমাদেরকে তখন আমাদের ভাইবা বোর্ডে এরকম একটা এক্সরে ছিল তখন দেখা যেত যে একদম সাপ্যাপেটিক বা এখানে উপরে একটা কপারটির ছবি দেখা যাচ্ছে তখন বলতে এটা কী জিনিস তা আমার যে কপারটি কপারটি এখানে আসছে কী করে পারফরেশন হয়েছে তারপরে আমাকে এই প্রশ্নগুলো জিজ্ঞাসা করত তা তোমাদের এখন আসলে এই ধরনের এক্সরে আর নেই তার কারণ আমরা এই যে কপারটি যদি পারফরেশন হয়ে যায় আল্ট্রাসোনোগ্রাফি ইজ অ্যানাফ ম্যানেজমেন্ট কী হবে পারফরেশন হলে যদি পারফরেশন হয়ে যায় আমাকে দেখতে হবে মিসিং থ্রেড সুতা পাওয়া যাচ্ছে না তাহলে আমি প্রথমে দেখবো এটা ক্যাভিটির ভিতরে আছে কি না যদি ক্যাভিটিতে থাকে তাহলে আমি এটাকে আসতে করে আমরা একটা সিম্পল একটা আর্টারি ফর্সেপসে টেনে বের করে দিতে পারি অথবা কখনো কখনো আমরা একটা ডিএনসি করার মতো কিউরেট দিয়ে এটাকে টান দিয়ে বের করে দিতে পারি আবার যদি কখনো দেখা যায় একদম পাওয়া যাচ্ছে না তখন আমরা হিস্টারোস্কোপ হিস্টারোস্কোপ মানে হলো হিস্টারো মানে ইউট্রোস্কোপ মানে দেখা তাহলে এখানে আমরা একটা লাইট সোর্স দিলাম একটা দিয়ে আমরা দেখলাম এটা কোথায় কপারটি আছে সেটা দেখে বের করলাম খুবই ভালো আর এটা যদি একদম বাইরে চলে যায় তাহলে তাহলে আমাদের তো আলটিমেটলি আইদার ল্যাপারোস্কোপি অর ল্যাপারেটরি তাই না তাছাড়া তো তুমি এটা বের করতে পারবে না তবে একটা কথা যখন তুমি ল্যাপারোস্কোপি করবা কিংবা ল্যাপারেটরি করবা অবশ্যই পেশেন্টকে জিজ্ঞাসা করে নিতে হবে কারণ তার কন্ট্রাসেপশন ফেলিয়র হয়েছে কাজে সে কিন্তু খুব মেজাজ খারাপ যে আপনারা তো খুব বলে টলে আমাকে কপারেটটি দিলেন এখন আমার এরকম একটা হলো এখন আমার কি আপনারা অপারেশন করতে চাচ্ছেন সে কিন্তু খুব বিরক্ত তো ওই রকম একটা সময় কিন্তু আমরা একটা অপরচুনিটি নেই যে তাকে বাইলেট্রাল টিউবারলাইজেশনটা করে দেওয়ার চেষ্টা করি এবং এটা যে কমপ্লিকেশানস কিছু হতে পারে তাহলে এটা পেশেন্টকে বলে নিতে হয় বাট রিমেম্বার এই যে বলে নেওয়া কাউন্সিলিং এই কাউন্সিলিংটা যেন পজিটিভ কাউন্সিলিং হয় নট তো নেগেটিভ কাউন্সিলিং যে আমি বললাম যে দিস ইজ দ্য কপার টি এটার এই এই সুবিধা আছে এটা লং এটা লং অ্যাক্টিং ইট ইজ রিভার্সেবল নো সিস্টেমিক সায়েন্টিফিক ইফেক্ট আপনাকে প্রতিদিন এটা ইনটেক করতে হবে না কোনো সমস্যা নেই এটা নেবেন হ্যাঁ কিন্তু তুমি যদি বলো এটা পারফরেশন হবে সেটাকেই তুমি হাইলাইট করো তাহলে কে সে নেবে তাহলে আমাদেরকে কথা হলো যে কোনো মানে কন্ট্রাসেপশন আমরা যখন প্রমোট করব তখন তোমাকে নিজে কিন্তু একটা প্রোমোটার ভাবতে হবে ভাবতে হবে যে তুমি এটাকে মার্কেটিং করতে এসেছ যদিও এটা তোমার মার্কেটিং তুমি ইজ নট দ্য ম্যান ফর দ্য মার্কেটিং কিন্তু এটা আমরা করব আমাদের দেশের স্বার্থে আমি তখন মার্কেটিং করার জন্য আমি নিজেকে মনে করি যে এটা আমার একটা প্রোডাক্ট এবং এই প্রোডাক্টটাকে আমি মার্কেটিং করতে চাচ্ছি তার জন্য আমি সেভাবে তাকে আমি কাউন্সিলিং করব ঠিক আছে নেগেটিভলি যদি আমি করি তাহলে কিন্তু সেটা নিতে চাইবে না এবং কপারটির ব্যাপারে প্রেগনেন্সি যদি হয়ে যায় কখনো হতে পারে খুবই রেয়ারলি আরেকটা হতে পারে অনেক সময় যে যাদের একটা মনে করো ইরেগুলার সাইকেল সে অলরেডি প্রেগনেন্ট তখন সে কপারটি দেওয়া হয়েছে সেরকম হতে পারে আবার যদি কখনো কপারটির সাথে প্রেগনেন্সি হয়েও যায় তাহলে আমাদেরকে কিন্তু চিন্তা করতে হবে যে এই কপারটিটা আমরা রাখবো কি না এবং সেক্ষেত্রে আমরা কপারটিটা কিন্তু রিমুভ করে দেই এবং তাকে অপশন দেই সে প্রেগনেন্সি রাখতে চায় কি না এবং প্রেগনেন্সি যদি রাখতে না চায় তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের প্রেগনেন্সি টার্মিনেশন করাটা দরকার এটা করে দিতে হবে কখনো কি কন্টিনিউশন অফ দ্য প্রেগনেন্সি সম্ভব 
রোগী বলে যে আচ্ছা ঠিক আছে যাওয়া হওয়ার হয়ে গেছে আমি আর বাচ্চা নষ্ট করতে চাচ্ছি না আপনি আমার প্রেগনেন্সি কন্টিনিউশন করেন এস এটাও সম্ভব এবং সেক্ষেত্রে আমরা তাদেরকে যেটা করি সেটা হলো যে ডেলিভারি হয়ে যাওয়ার পরে প্লাসেন্টাটা খুব ভালো করে চেক করতে হয় এবং ওটার সাথে দেখা যায় প্লাসেন্টার গায়ে কপারটি লেগে আছে এবং সেটা খুঁজে আমাদের বের করতে হয় বের করে ওই কপারটিটা কিন্তু আমাদের ফেলতে হয় বা আমাদেরকে সরিয়ে দিতে হয় তা না হলে ওই কপারটিটা আবার ভেতরে থেকে যাবে ডিসপ্লেসমেন্ট হয়ে থেকে গেলে তার আরও প্রবলেম ক্রিয়েট করবে ডিসপ্লেসমেন্ট যদি হয়ে যায় কপারটি মনে করো আমরা আল্ট্রাসোনোগ্রাফি করলাম বা এক্সরে করলাম এই যে প্লেসমেন্ট এরকম প্লেসমেন্ট হয়ে যাওয়ার সব সময় অনেক সময় ডিসপ্লেসমেন্ট হয়ে যায় দেখা যায় কপারটিটা এখানে চলে আসছে নিচের দিকে চলে আসছে এরকম ডিসপ্লেস কপারটি কিন্তু রাখা যাবে না কারণ সে তখন ভালো কাজ করবে না এবং তখন কিন্তু তাকে আমাদের রিমুভ করে দিতে হবে এবং রিমুভ করে চাইলে তুমি ওই সিটিংয়ে কিন্তু তুমি তাকে সেকেন্ড একটা কপারটি দিয়ে দিতে পারো আর যদি সে এটা না নিতে চায় তাহলে অন্য যে কোনো মেথডস কিন্তু তুমি তাকে দিয়ে দিতে পারো আর যেটা বলতে চাচ্ছিলাম যে এটা থার্ড জেনারেশন কপারটি যেটার মধ্যে আমাদের প্রোজেস্টেরন আছে তার কিন্তু প্রচুর অ্যাডভান্টেজ আছে এবং অ্যাডভান্টেজের মধ্যে আমরা যেটা সবচেয়ে বড় অ্যাডভান্টেজের কথা বলি সেটা হলো ডিসফাংশনাল ইউট্রেন ব্লিডিং বা অ্যাবনর্মাল ইউট্রেন ব্লিডিং যেখানে কোনো লোকাল প্যাথোলজি নেই ফাইব্রয়েড নেই অ্যাডিনোমাইসিস নেই এন্ডোমেট্রোসিস নেই বা তার অ্যাবনর্মাল ব্লিডিং হচ্ছে তো সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা যদি তাদেরকে এই প্রোজেস্টেরন কন্টেনিং কপারটিটা দিই তাহলে দীর্ঘদিন পর্যন্ত সে কিন্তু ভালো থাকতে পারে অ্যান্ড ইট ক্যান প্রসপন্ড দ্য হিস্ট্রেক টোমি তাই না হিস্ট্রেক টোমি তো অনেক বড় আমরা এটাকে কিন্তু এটাকে অ্যাভয়েড করতে পারি এটা আমাদের বড় একটা সুবিধা এছাড়া আমরা বলেছি প্রোজেস্টেরন কন্টেনিং যারা তারা কিন্তু আমাদের অ্যানোভুলেশন করে এটা আমাদের একটা সুবিধা আর একটা ইউজ বলবো কপারটি সেটা হলো তোমাদের আমরা অন্য জায়গায় হয়তো বা পড়েছো বা আমরা পড়াবো কোনো এক সময় আমরা দেখি যেটা যে কিছু কিছু পেশেন্টদের ডিএনসি করা হয়েছে বা তার কোনো প্রসিডিওর হয়েছে তারপরে তার অ্যামিনোরিয়া ডেভেলপ করেছে সেকেন্ডারি অ্যামিনোরিয়া মানে আগে তার নিয়মিত হতো এখন হচ্ছে না ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে যেটা হয় সেখানে হলো আমাদের সাইনিকিয়া ডেভেলপ করে সাইনিকিয়া মানে হলো যেটা যে দুটো ইউটারাসের দুটো দেয়াল এটা লেগে যাচ্ছে সো সাইনিকিয়া এইখানে আমাদের ভালো একটা সুবিধা আছে সেটা হলো আমরা এই জিনিসটাকে যদি একটা ডিএনসি করার মতো আমরা যদি একটু কেটে দেই মানে ফাঁকা করে দেই এবং এটার ভিতরে যদি আমরা এই কপারটিটাকে রেখে আসি এরকম যদি রেখে আসি তখন এটা ভেতর থাকে এবং সে এই দুইটা দেয়ালকে আবার একসাথে হতে বাধা দেয় কাজে আমরা বলেছি সেকেন্ডারি অ্যামিনোরিয়া হলে আমরা ডিএনসি করি কপারটি দেই এবং এন্ডোমেট্রিয়ামকে রিজেনারেট করার জন্য তার সাথে ওরাল পিল দিই আমরা কিন্তু অলমোস্ট আজকের ক্লাসের শেষে চলে এসেছি কেমন আজকে আমরা মূলত যেটা পড়লাম সেটা হলো আমাদের কন্ট্রাসেপশন সম্বন্ধে একটা ইন্ট্রোডাকশন ছিল আমাদের কি কি মেথডস ছিল এবং তার সাথে আমরা কপারটিটা ইন্টেলেস করেছি কেন কপারটি ইন্টেলেস করেছি বিকজ আমাদের পাশ করার জন্য এম বিবিএসে আমাদের একটা অস্পিস স্টেশনে কিন্তু আমাদের কাউন্সিলিং স্টে এই কপারটিটা থাকে দুই রকমভাবে আমাদেরকে কিন্তু কিন্তু কন্ট্রাসেপশন থাকতে পারে কন্ট্রাসেপশন থেকে কিন্তু তোমাদের একটা অস্পিত থাকবেই থাকবে দশ নম্বর তাহলে সেটা কীরকমভাবে থাকতে পারে একটা কপারটি দিলেও অথবা ছবি দিলেও এবং এটার সম্বন্ধে কিছু রিটার্ন করছেন যে আইডেন্টিফাই এটা দেখো তারপরে বলল হোয়াট আর দ্য ইন্ডিকেশানস হোয়াট আর দ্য কন্ট্রো ইন্ডিকেশানস হোয়াট আর দ্য বেনিফিটস হোয়াট আর দ্য কমপ্লিকেশানস এগুলি সম্বন্ধে তোমাদেরকে বলতে পারে অথবা থাকতে পারে যে তোমার সামনে একজন ক্লায়েন্ট এসেছেন পেশেন্ট যাকে তুমি কপারটি দিতে চাচ্ছ সো হাউ ক্যান কাউন্সিল তাকে কিভাবে করবা তো আজকে আমাদের ক্লাস এই পর্যন্তই শেষ করছি আমরা আমরা নেক্সট ক্লাসে ইনশাল্লাহ শুরু করব স্টেরয়েডাল কন্ট্রাসেপশন এবং সেখানে আমাদের ওরাল পিল এটা একটা বিশাল বড় একটা জায়গা যেটা আমাদের এই ফার্টিলিটি কন্ট্রোল অথবা আমাদের কন্ট্রাসেপশনে কাজ করছে নেক্সট ক্লাস ইনশাল্লাহ আমাদের সেখান থেকে শুরু করবে দেখা হবে তোমাদের সবার জন্য শুভকামনা শুভেচ্ছা রইল ভালো থাকবো আল্লাহ যেন আমাদের সবাইকে সুস্থ রাখেন নিরাপদে রাখেন আল্লাহ হাফেজ